కోదాలు విశాఖ శారద పీఠంలో పూజలు అటెంక ఒరిస్సాల సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ తో చర్చలు తెల్లారి పూరి జగన్నాథుడి దర్శనం ఆడికెళ్లి కలకత్తాకు పోయినాం ఆడ సీఎం మమతా బెనర్జీ మేడం తో మీటింగ్ పెట్టి ఢిల్లీకి పోయి మోడీ సార్ కి పదహారు విన్నపాల కాగిదం సమర్పణ అటెంక ఎన్నికల సంఘాన్ని కలిసి ట్రక్ గుర్తు మల్లో పరియద్దని విజ్ఞప్తి ఇవన్ నోడిసినాక మళ్ళా హైదరాబాద్ కు వచ్చిన కేసీఆర్ సారు ఇలా విలేకర్లతో ముచ్చట పెట్టిండు మరి ఏం మాట్లాడిండో వినాలి కదా బీసీల మీద వీళ్ళంత ప్రేమ ఒలకబోతారు మేము అఖిల పక్షం తోక పక్షం అని పోయి మాట్లాడుతున్నారు ఏ అఖిల పక్షం కూటమి అయితే వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కలిపి యాభై శాతం మించద్దని కోర్టుకు పోయిన రో వాళ్ళే ఇలా ముసలి కన్నీరు కాచి మాట్లాడితే నవ్వాలనా ఏడవాలనా ఒక బీసీ ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఇలా బీసీలకు ఒక మంత్రివర్గ శాఖ పెట్టలేనటువంటి సిగ్గు లేని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు ఇక్కడ సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడతారు సర్పంచ్ ఎన్నికలల్లా బీసీల రిజర్వేషన్లు ఎందుకు తగ్గినాయో ఇట్లా చెప్పిండు అన్నట్టు కొత్త ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తలేరు అంటున్నారు కదా దాని మీద కూడా మాట్లాడిండు ఎమ్మెల్యేలు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేలు అయిపోయినండి కొత్త ఓటు తీసుకుంటే ఎమ్మెల్యేలు కాదు చాలా మంది తెలియదు ఇక కొత్త సచివాలయం గురించి చెప్పుకుంటా ప్రజలకు నువ్వు చెట్టు కింద కూర్చున్నావా నువ్వు సెక్రటరీ రాడు కేసీఆర్ ఏమన్నారు ప్రజలు ఇప్పుడు వచ్చే అవసరం లేని చెప్పిరా అదో పాయింట్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కత్తారు ఇది ఆవా నాకు అర్థం కాదు ప్రగతి భవన్ మార్చే మార్చావా మీ ముందుకు మీ జీవితాన్ని గట్టపోతే తెలియలేక ఆంధ్ర సీఎం చంద్రాల సార్ ని మల్లో పారుకుండు హైదరాబాద్ లో ఐటీ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా సురువైంది చంద్రాల నాకు ఏం గిఫ్ట్ ఇవ్వబోయేది మొత్తం చెప్పుకొచ్చిండు ఐటీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు పీకింది ఏమి లేదు ఏం చేస్తావు నువ్వు నువ్వు నవీన్ పట్నాయక్ ఎందుకు కలిసినావు నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు కలిసి వెళ్ళే ఎందుకు నీకేమవుతున్నావు నాకు అర్థం నీ ఇష్టమా నువ్వు మాట్లాడే సొల్లు పురాణం నాలుగేళ్లు మోడీ సంకన ఆగుతావు మోడీ సంకన కూర్చుంటావు మోడీ ఒళ్ళు అప్పుడు అందరం మేము నువ్వు చెప్తే మోడీకి డబ్బా కొట్టాలి మేము డర్టీయెస్ట్ పొలిటికల్ లీడర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వితౌట్ ఎనీ డౌట్స్ ఎన్ని పచ్చబద్దాలు అంటే ఎంత మోసం అంటే ప్రజలను పాపం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను యూజ్ అండ్ త్రో నంబర్ వన్ మొన్న పాపం అమాయకురాలు అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి హరికృష్ణ బిడ్డలు పెట్టాడు హరికృష్ణ శవం మీద పేరాలు వేసుకున్న రాజకీయం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు రిటర్న్ గిఫ్ట్ రాబోతుంది జాగ్రత్త అద్భుతంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎట్టి పరిస్థితులలో ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు ఓటమి తప్పదు దారుణాత్ దారుణంగా